ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఆరోగ్య సంజీవని కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో డయాబెటిక్ షుగర్ అనేది ప్రతి మానవుణ్ణి కూడా ఒక వేధించే బాధ వేధించే సమస్య అందుకోసమే చెన్నైలో మోహన్ డయాబెటిక్ సెంటర్ను స్థాపించి దాదాపుగా భారతదేశమంతటా యాభై ఒక్క బ్రాంచెస్ నెలకొల్పి షుగర్ పేషెంట్స్కి మరి షుగర్పై ఆ సమస్యపై అవగాహన కల్పిస్తూ అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ను అందిస్తూ తన శాఖలను విస్తరింపచేసుకుంటుంది డాక్టర్ మోహన్స్ డయాబెటిక్ సెంటర్ అలాగే కర్నూలులో కూడా డాక్టర్ మోహన్స్ డయాబెటిక్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసి మరి అందరికీ అందుబాటులో మంచి వైద్యాన్ని అందిస్తుంది డాక్టర్ మోహన్స్ డయాబెటిక్ సెంటర్ శరీరంలో దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఆరోగ్య సమస్య ఎన్నో రుగ్మతలకు దారితీస్తుంది అలాగే మనిషి పతనానికి కూడా కారణం కారణమవుతుంది ఇది ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే ప్రతి ఒక్కరు ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఆరోగ్య సమస్య డయాబెటిక్ షుగర్ అనేది బాడీలో ఒక్కసారి గ్లూకోజ్ లెవెల్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మన శరీరంలో మనకు తెలియనటువంటి ఎన్నో మార్పులు చేర్పులు జరిగి మన శరీర పతనానికి కారణమవుతుంది మన అనేకమైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది దీన్ని రాకుండానే నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి కానీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నివారించుకోవడానికి దాన్ని పరిపూర్ణంగా మా అంటే పరిపూర్ణంగా దాన్ని తొలగించుకోవడానికి ఇంకా ఇంతవరకు అటువంటి మెడిసిన్ అందుబాటులో లేదేమో అని అనిపించే విధంగా ఈ షుగర్ మనిషిని చాలా వేధిస్తుంది బాధిస్తుంది సో ముఖ్యంగా అసలు డయాబెటిక్ అసలు షుగర్ లెవెల్స్ బాడీలో ఎలా ఉండాలి షుగర్ బాడీలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి మనం ఎలా కనుక్కోవాలి మనం షుగర్ బారిన పడిపోతున్నాము పడుతున్నామనే విధంగా మనం ఏ విధంగా ఆలోచించాలి అన్నటువంటి అవగాహన అందివ్వడానికి ఈరోజు మన ఆరోగ్య సంజీవని కార్యక్రమానికి డాక్టర్ సేతురామ్ కరణం గారిని మనము మన స్టూడియోస్కి ఇన్వైట్ చేసాం సో మరి వారిని అడిగి ఈ షుగర్ బారిన పడకుండా ఎలా ఉండాలి షుగర్ బారిన పడిన తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మరి చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే షుగర్ వ్యాధుల గురించి ఇలా పలు సమస్యల గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మరి డాక్టర్ సేతురామ్ కరణం గారు వీరు వచ్చేసి ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ అలాగే కన్సల్టెంట్ డయాబెటాలజిస్ట్ అండ్ మరియు జనరల్ ఫిజిషియన్ సో వీరిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి డాక్టర్ బాగున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో ముఖ్యంగా డయాబెటాలజిస్ట్ అనే ఒక పేషెంట్కి మీరు ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా అలాగే ప్రస్తుతం కరోనా పరిస్థితుల్లో పాండమిక్ పీరియడ్లో కూడా మీరు ఎంతో మంది పేషెంట్ని చూసుకుంటారు సో చాలా రిస్క్ మ్యాటర్స్ కూడా మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు డెఫినెట్లీ సో మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ దాని గురించి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ కూడా ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత మా డిగ్రీ మా చేతికి అందే ముందు హిపోక్రటిక్ ఓత్ అని ఒకటి చేస్తామండి అంటే అది ఒక మా నిబద్ధతని తెలియజేస్తూ ఈ సమాజం పట్ల లేదా ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల మేము తీసుకునేటువంటి ఒక ఓత్ అంటే ఒక మన ఈ జవాన్లు కానివ్వండి లేదంటే పోలీసులు కానివ్వండి ఏ రకంగా అయితే సమాజం పట్ల తమ అంకిత భావాన్ని తెలియజేస్తూ ఒక ఓత్ తీసుకుంటారు అదే రకంగా మా డాక్టర్లు కూడా హిపోక్రటిక్ ఓత్ అనేది తీసుకుంటాం సో అది కోవిడ్ కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి మా డాక్టర్ల యొక్క మానసిక స్థైర్యాన్ని అది ఎప్పుడు కూడా బ్రేక్ చేయలేదు ఎస్ పర్సనల్ లాసెస్ మాకు ఉంటాయి బట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ ఎస్ సూపర్ చాలా బాగా చెప్పారు సో సో హ్యాపీ నిజంగా ఇలా వినడం అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక బాధ్యత విధంగా ఒక డాక్టర్ కూడా పోరాడతాడు అనేది ఒక చిన్న సందేశం మీరు ఇచ్చారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ముఖ్యంగా డయాబెటిక్ అంటే షుగర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామండి సో షుగర్ బాడీలో ఎంటర్ అవుతుంది అన్న ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అన్న ఆలోచన మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు ముఖ్యంగా షుగర్లో అంటే డయాబెటీస్లో చాలా రకాలుగా ఉన్నాయండి మనం మోస్ట్ కామన్ అంటే మనం సాధారణంగా చూసేటువంటి వాటి గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్దవారిలో లేదా నడి వయస్కులలో ఏం జరుగుతుంటుంది ముఖ్య సూచనలు ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఒక మనిషికి అధికంగా ఆకలి వేయుట పాలిఫేజియా అంటాము రెండోది పాలియూరియా అంటే అధికంగా మూత్ర విసర్జన జరుగుట నెక్స్ట్ పాలిడిప్సియా అంటే అధికంగా దాహం వేయుట ఈ మూడు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అంటే నెససరీగా మూడు ఉండాలని కాదు వీటిలో ఏదన్నా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ అధికంగా బరువు కోల్పోవుట ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా నీరసంగా అనిపించటం ఇవన్నీ కూడా డయాబెటీస్ యొక్క లక్షణాలండి స్టార్టింగ్లో ఉండే యొక్క లక్షణాలు 
సో ఏవరికైనా కానీ ఈ రకమైన సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి లేదా బాడీ అలా తెలియజేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ జాగ్రత్త పడి దాన్ని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక చిన్న డౌట్ అండి ప్లీజ్ మీరు అన్నారు కదా అధిక మూత్ర విసర్జన అనేది జనరల్ గా వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలనేది మనకు ఒక అవునండి మనం ఎంత వాటర్ అయితే తీసుకుంటుంటామో అంత ఎక్కువ సార్లు మనం బాత్రూమ్ కి వెళ్ళాల్సి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అటువంటిప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది అవునండి మరి ఇటువంటిప్పుడు ఇది షుగర్ వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే మనం తీసుకున్నటువంటి క్వాంటిటీ వల్ల వస్తుంది అనేది డెఫినెట్లీ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు నార్మల్గా మనం ఎంత వాటర్ తీసుకున్నప్పటికీ ఆన్ ఎ నార్మల్ నైట్ అంటే బయట ఎటువంటి వాతావరణ చేంజెస్ లేనప్పుడు నార్మల్గా అంటే మన కర్నూలు క్లైమేట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటప్పుడు రాత్రి పడుకున్న తర్వాత నార్మల్గా షుగర్ లేని వాళ్ళు మనలో ఎంతమంది నిద్రలోంచి లేచి మూత్ర విసర్జనకు వెళ్తారు ఎన్నిసార్లు వెళ్తారు వెరీ అస వెరీ అన్లైక్లీ అసాధారణం అలా జరగదు ఎక్కడైనా మరి మరీ ఏసీ ఎక్కువ పెట్టుకున్నప్పుడు లేదంటే ఇంకోటో ఇంకోటో ఉంటే జరుగుతుంది కానీ రెగ్యులర్గా డే టు డే బేసిస్ ఎవరైనా పడుకొని పొద్దున్న లేసే ముందు ఆ గ్యాప్లో ఎన్నిసార్లు యూరిన్కి వెళ్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఏంటంటే ఇది మనకంటే కూడా మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో మన వైఫ్ కానివ్వండి హస్బెండ్ కానివ్వండి పిల్లలు కానివ్వండి గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే గమనించే విషయం ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే ఎవరన్నా షుగర్ పేషెంట్ వాళ్ళకి షుగర్ ఉందని తెలిసినా తెలియకపోయినా షుగర్ కంట్రోల్లో లేనప్పుడు బాత్రూమ్కి వెళ్ళి యూరిన్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఒక పది మందిలో ఏడు మంది వరకు ఒక రకమైన తీయటి స్మెల్ వస్తుంటుంది అది డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ ఎనీబడి క్యాన్ పికిట్ అప్ అలా వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు పట్టేస్తారు అండ్ చాలా మంది పేషెంట్స్ ఇన్ఫాక్ట్ మా సెంటర్కి డయాబెటీస్ మోహన్స్ డయాబెటీస్ సెంటర్కి వచ్చేవాళ్ళు మొదటిసారి షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు పేషెంట్కి అనిపించదండి ఏంటి అరే యూరిన్ నాకు స్మెల్ వస్తుంది అని పేషెంట్కి తెలియదు పేషెంట్ వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ సందర్భంలో హస్బెండ్ చెప్తారు వైఫ్ చెప్తుంది లేదు సార్ ఇలా స్మెల్ వస్తుంది ఒక రకమైన స్వీట్ స్మెల్ వస్తుంది అని సో అలా యూ కెన్ పిక్ ఇట్ అప్ అంటే అప్పటికే ఆల్రెడీ వాళ్ళ బాడీలో షుగర్ డెఫినెట్లీ ఎంటర్ అయినట్టు ఎంటర్ అయినట్టు అదొకటి మనం పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవాలి వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు షర్ట్ వేసుకుంటుంటారు ఏమో తెలీదు సడన్గా వెయిట్ లాస్ అవుతున్నారు షర్ట్స్ లూజ్ అయిపోతున్నాయి దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఆడవాళ్ళకైతే ఇంతకుముందు లాగా నాకు బ్లౌజ్ లూజ్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ చేంజెస్ ఈ మధ్య మధ్యలో గమనిస్తున్నాను ఎక్స్పె ఎక్స్టెన్సివ్గా వెయిట్ లాస్ అవుతుంది ఒక ఒక రెండు మూడు నెలల్లోనే నేను ఐదారు కిలోలు పోయాను పది కిలోలు పోయాను అని చెప్తా ఉంటారు సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ అండ్ సింటమ్స్ అవునండి చేయించుకోవాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలర్ట్గా ఉండడం గురించి అడిగితే మన ఇండియాని వీ కాల్ ఇట్ ఎ డయాబెటిక్ క్యాపిటల్ అండి అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినంత డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఏ అదర్ కంట్రీ కూడా అంత పర్సంటేజ్లో చేయదు ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇండియాలో మన కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక వయసు దాటిన తర్వాత సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఇయర్లీ వన్స్ అట్లీస్ట్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే మన ఆహార పలవాట్లు ఏంటండి మనం మూలంగా తినేది వైట్ రైస్ పైన తీసుకుంటే కూడా వాళ్ళు చపాతీ తింటారు సో మనం ఎక్కువగా డిపెండ్ అయ్యేది ఈ కార్బోహైడ్రేట్ పైన సో అలాంటప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ బెటర్ అండ్ ఆల్వేస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అండి ఎందుకంటే మీరు అన్నారు ఒక మాట షుగర్ వస్తే దాన్ని ఏం చేయలేము అని కానీ అర్లీ స్టేజెస్లో డిటెక్ట్ చేయగలిగితే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అంటే పేషెంట్ తన యొక్క నిబద్ధతతో తన ఆహార పలవాట్లతో తన వ్యాయామంతో సహకరించగలిగితే డెఫినెట్లీ డాక్టర్ క్యాన్ ట్రై టు గెట్ ద షుగర్ బ్యాక్ టు కంట్రోల్ అంటే ట్యాబ్లెట్లు లేకుండానే కంట్రోల్లో ఉంచవచ్చు కొంత మందికి ఎవరైతే మరి వాళ్ళ వారి యొక్క ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ మేము చెప్పిన డైట్ ఫాలో అవుతూ చేయగలిగితే ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే మీరు చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని ఎస్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను డాక్టర్ మోహన్స్ డయాబెటిక్ సెంటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ రినౌడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చాలా పేరు ఉన్నటువంటి సంస్థ మన కర్నూలులో స్టార్ట్ చేసి ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ అయింది నేనే చూస్తున్నాను అక్కడ బ్రాంచ్ ఎస్ యాజ్ అ బ్రాంచ్ నేనే చూస్తున్నాను అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఫర్ హూమ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ స్టాప్ ట్రీట్మెంట్ అసలు రాంగ్ డయాగ్నోసిస్ జరిగిన పేషెంట్స్ ఉన్నారు అదే రకంగా ఎవరికైతే కంట్రోల్కి వచ్చిన తర్వాత ట్యాబ్లెట్ లాపేసి కేవలం ఎక్సర్సైజ్ పైననే కంట్రోల్లో పెట్టినటువంటి పేషెంట్స్ వీ హ్యావ్ దెమ్ విచ్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే షుగర్ అంటే అదొక టబు అంటానండి అంటే అదొక సామాజిక రుగ్మత మనకు ఏంటి అంటే ద మూమెంట్ పేషెంట్కి షుగర్ ఉంది అని తెలియగానే అదేదో త
సో అప్పుడు ఇలాంటి భయాలు పోతాయి టైం స్పెండింగ్ ద పేషెంట్ అనేది నిజంగా ఈ రోజులో జరుగుతుందంటారా డాక్టర్ డెఫినెట్లీ జరుగుతుందండి డెఫినెట్లీ జరుగుతుంది మా సెంటర్లో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ అంటే అలా అని కాదండి డాక్టర్స్ కూడా తప్పు లేదండి ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ నేను ఒక అంటే తప్పు అనేది కాదండి ఉన్నటువంటి బిజీ షెడ్యూల్స్లో పేషెంట్ బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది డాక్టర్స్ బిజీ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి అవునండి సో ఆ టైం అనేది దొరకట్లేదు ప్రపోర్షనేట్ అవునండి నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ విల్ బి మోరీ వెరీ మోర్ కదండి సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఎస్ అలాంటప్పుడు బహుశా మీలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ బహుశా ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పీపుల్ జనాలకు ఉపయోగపడతాయి మేము చేయాల్సిన పని మీరు చేస్తున్నట్టు ఇంకోటి జీన్స్ పరంగా కూడా ఫ్యామిలీలో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటే కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఏ ఏజ్ నుంచి తనకు షుగర్ వస్తు ఖచ్చితంగా జీన్స్లో ఉంది కాబట్టి దాని గురించి ఎలా అవేర్నెస్ తీసుకోవాలంట ఒకటండి మీరు అన్నట్టు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే అమ్మకి కానీ నాన్నకు కానీ మేనమామకి కానీ మేనత్తకు కానీ లేదా అటువైపు ఈ రకంగా షుగర్ ఉంది పలు తరాల నుంచి ఉంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ నార్మల్ పీపుల్ కంటే వీళ్లకు షుగర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది అది తన చేతుల్లో ఉంటుంది అంటే ఆ యొక్క పేషెంట్ ఆ యొక్క పిల్లాడు కానివ్వండి ఆ యొక్క అబ్బాయి కానివ్వండి ఆ యొక్క ఎల్డర్లీ పర్సన్ కానివ్వండి వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది ఎవరైతే తమ ఆరోగ్య నిబద్ధతను పాటిస్తూ తమ ఆహార అలవాట్లను నియంత్రించుకుంటూ తమ యొక్క వ్యాయామాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఆ యొక్క డిజీజ్ వచ్చే సమయాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు డెఫినెట్లీ దట్ దే కెన్ డూ ఎస్ కాకపోతే కానీ కంపల్సరీ వస్తుంది అనేది ఉందా అండి నిర్ధారణ ఉందా ఇట్ క్యాన్ బి అండి సి యూ యూ మీరు ద మోర్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ అంటే మీరు ఎలా అయితే దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పి మీరు చేయగలుగుతారో ఒకరోజు దాటినా దాటినట్టే అండి ఎందుకంటే షుగర్ ఎవరికైతే తొందరగా వస్తుందో వాళ్ళు ఆ షుగర్ చేత ఎక్కువగా బాధింపబడతారు ద మోర్ యూ లివ్ విత్ ఇట్ ఇన్ అన్హైజినిక్ వే ఇన్ అన్హెల్తీ వే అంటే ఒక నిబద్ధత లేకుండా షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు ఎంత ఎక్కువగా షుగర్ ఎంత ఎక్కువ కాలం షుగర్తో ఉంటారో కంట్రోల్లో లేకుండా వాళ్లకు ఎక్కువ శాతం కాంప్లికేషన్స్ అంటే షుగర్కి సంబంధించినటువంటివి అది బ్రెయిన్ కానివ్వండి కళ్ళు కానివ్వండి హార్ట్ కానివ్వండి అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి షుగర్ ఎన్ని రక ఎన్ని రకాల షుగర్ ఉన్నాయో మీకు ఏదైనా ఒక చిన్న రఫ్ ఐడియా ఉందా జస్ట్ నంబర్ వన్ టూ త్రీ నలభై టైప్స్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఉన్నాయండి ఫార్టీ టైప్స్ వీటిని ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ అండి వీటిని క్యాటగరైజ్ చేసుకుంటే ముఖ్యమైనవి అంటే కేటగిరీస్ అండ్ సబ్ కేటగిరీస్ కింద తీసుకుంటే ముఖ్యమైనవి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటే చిన్న పిల్లల్లో చూసేటువంటిది అవునండి అంటే మనం ఆ మధ్యలో రెండు ఉన్నాయండి ఎంఓడివై ఎల్ఏడిఏ మోడీ లాడా అని మోడీ అంటే మెచ్యూరిటీ ఆన్సెట్ డయాబెటీస్ ఆఫ్ యంగ్ అని లాడా అంటే లేటెస్ట్ లేట్ లేటెంట్ ఆటో ఇమ్యూన్ డయాబెటీస్ ఆఫ్ యంగ్ అని ఆఫ్ అడల్ట్స్ అని సో ఇవి ఏంటంటే చాలా ఈజీగా మిస్ అవుతుంటారండి ఎందుకంటే వీటికి ఎక్స్టెన్సివ్ వర్కప్ కావాలి వీటికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో యూజువల్లీ ట్యాబ్లెట్స్ పనిచేయవండి యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్సులిన్ లైఫ్ లాంగ్ ఇన్సులిన్ థెరపీ ఎస్ టైప్ వన్లో టైప్ టూలో ఒక స్టేజ్ వరకు ట్యాబ్లెట్స్ చివరాక వరకు కూడా ట్యాబ్లెట్స్ లేదా మధ్యలో ఎప్పుడైనా ఇన్సులిన్ సరిగ్గా ఉత్పత్తి అవ్వకపోవడం జరిగినప్పుడు మనం ఇన్సులిన్ మార్చుకుంటాం కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ మోడీ లాడా అనేవి కూడా యూజువల్లీ కొంచెం చిన్న వయసులో అంటే ట్వంటీస్లో అలా డిటెక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని టైప్ వన్ కిందికి అనుకొని వాళ్ళకి అన్నెసెసరీగా మనము కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని డిటెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలిగితే దే కెన్ ఎస్కేప్ అంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క ఇన్సులిన్ వేసుకోవడము అనే ఒక పెయిన్ నుంచి యాక్చువల్లీ పెయిన్ అని కాదు అదొక ఒక సోషల్ స్టిగ్మా అంటే చుట్టూ వాళ్ళు ఒకలాగా చెప్పడం కానీ ఒకలాగా సిచ్యువేషన్స్ నుంచి వాళ్ళు తప్పించుకోగలుగుతారు సో ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే షుగర్ని మనం కేటగరైజ్ చేస్తే ఆ నలభై అనేది పక్కన పెట్టండి అది ఎక్స్టెన్సివ్ జెనెటిక్ స్టడీస్ ద్వారా మేము చేసేది మీ వరకు మాత్రం నేను ఏమంటానంటే ఈ టైప్ టైప్ వన్ కానివ్వండి మోడీ కానివ్వండి లాడా కానివ్వండి టైప్ టూ కానివ్వండి సో ఇవి తెలియాలి ఎస్పెషల్లీ ఒక ఏజ్ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి పర్వాలేదు కానివ్వండి చిన్న వయసులో వచ్చిన వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది అని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షుగర్లో టైప్ వన్ అయిపోయింది మోడీ అయిపోయింది లాడ అయిపోయింది నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టైప్ టూ అయిపోయింది ఇవి కాకుండా
ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఆగి అయిపోతుంది ఇట్ విల్ గో ఆఫ్ బట్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ప్రాపర్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ ప్రెగ్నెన్సీలు వచ్చినప్పుడు యూజువల్గా మేము ఇన్సులిన్ ఇచ్చి మేనేజ్ చేస్తామండి ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత నిదానంగా టేపర్ అంటే తగ్గించుకుంటూ ఆపేయడం జరుగుతుంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు ఆపిన తర్వాత కూడా దే షుడ్ బీ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే వాళ్లకు ఫ్యూచర్లో వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది మనం ముఖ్యంగా చూసేటువంటి డయాబెటీస్ ఒక ఈ ఫైవ్ డయాబెటీస్ మోస్ట్ కామన్లీ జరుగుతుంటాయి మనం నార్మల్గా చూస్తే ఈ మూడే కనిపిస్తాయి టైప్ వన్ కానివ్వండి టైప్ టూ కానివ్వండి ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కానివ్వండి అంటే మన భారతదేశంలో మీరు అన్నారు ఫస్ట్ డయాబెటిక్ అవునండి అవునండి సో ఎన్ని టైప్స్ ఎక్కువగా అటాక్ అవుతున్నాయి మన మన ఇండియా అన్నీ ఉన్నాయండి అన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే అన్నిటిని వర్కప్ చేసే టెక్నాలజీస్ మన దగ్గర లేవు సో మేమేం చేస్తామంటే బేసిక్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడీ రిక్వైర్డ్ పేషెంట్స్లో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే టైప్ వన్ పేషెంట్ అని ముద్రపడిన వాడు కరెక్ట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాడు మోడీ అని తేల్చగలిగితే ఇన్సులిన్ కాకుండా ట్యాబ్లెట్లతోనే మనం క్యూర్ చేయొచ్చు ట్యాబ్లెట్లతో కూడా వద్దు మోస్ట్ చీపెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ట్యాబ్లెట్ సల్ఫనైల్ యూరియాస్ అని వస్తుంది ఆ ట్యాబ్లెట్తో మనం క్యూర్ చేయగలుగుతాం సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వర్కప్ అండి మనం ఎంత ఎవరికి వర్కప్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎంతవరకు వర్కప్ చేయాలని చాలా ఇంపార్టెంట్ యూ కెనాట్ అంటే ఏంటంటే మనం అదేదో తోక పట్టుకొని ఈదినట్టు కాకుండా టిల్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ పేషెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది అన్నంత వరకు మనం వెళ్ళగలిగితే పేషెంట్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పీపుల్కి చాలా బాగా చెప్పారండి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో కూడా షుగర్ సమస్యలు అవునండి మన చూస్తూ ఉంటాం కదా మరి ఆడుకునే వయసులో ఆడిపాడే వయసులో కూడా షుగర్ అటాక్ అయ్యి వాళ్ళు బెడ్కే అంకితమయ్యే పరిస్థితులు కూడా చూస్తున్నా ఎందుకు కారణం ఏమిటంటారు ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటామండి టైప్ వన్ అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ అంటే మన యాక్చువల్లీ షుగర్లో ఏమవుతుందంటే మన ప్యాంక్రియాస్ అని ఉంటుందండి అది ఇన్సులిన్ సెక్రీట్ చేస్తు తయారు చేసి సెక్రీట్ చేస్తుంది ఆ ఇన్సులిన్ ఎప్పుడైతే లేకుండా పోతుందో వాళ్లకు టైప్ వన్ వస్తుంది సరే అది ఎందుకు లేకుండా పోయింది అంటే కొంతమంది పిల్లల్లో వాళ్ళ బాడీయే ఆ ఇన్సులిన్ తయారు చేసేటువంటి సెల్స్ పైన అగెయిన్స్ట్గా యాంటీబాడీస్ పంపిస్తాయి ఇప్పుడు యాంటీబాడీస్ అనేది మీకు అందరికీ బాగా తెలిసిన సుపరిచితమైన పేరు కాబట్టి దానిపైన మన బాడీయే పంపించడం జరుగుతుంది అలా పంపించి ఈ సెల్స్ని డెస్ట్రాయిడ్ చేయడం వల్ల ఆ బా పాప బాడీలోనో బాబు బాడీలోనో ఇన్సులిన్ లేకుండా పోతుంది ఇది మన పుట్టిన కొన్ని సంవత్సర నెలలకు తెలియచ్చు సంవత్సరాలకు తెలియచ్చు కొంచెం లేటు కూడా తెలియచ్చు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా చూస్తున్న ట్రెండ్స్ ఏమంటే ట్వంటీస్లో కూడా తెలిసే అవకాశాలు ఉంటున్నాయి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇలాంటి వారికి ట్యాబ్లెట్స్ పనిచేయవు ఎందుకంటే ట్యాబ్లెట్స్ లోపల ఉన్న ఇన్సులిన్ని ప్రేరేపించగలుగుతాయి లేదా ఇతరత్ర విధానాల ద్వారా షుగర్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి ఎవరికైతే ఇన్సులిన్ లేదో వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడానికి కుదరదు దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్సులిన్ అండి బట్ మీరు అన్నట్టు ఎస్ చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఉంది అండ్ నేను ఇదే చెప్తాను కర్నూల్లోనే వీ హ్యావ్ సో ఒక ఎయిట్ టు టెన్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు అందులో ముఖ్యంగా ఒక చిన్న పిల్లాడు ఉన్నాడు సిక్స్ ఇయర్స్ ఫెలో హీ ఈజ్ ఏ ఫైటర్ అండ్ హీ ఈజ్ ఏ ఫైటర్ హీ టేక్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇన్సులిన్ ఎస్ అండ్ హీ కమ్స్ స్మైలింగ్ టు మై హాస్పిటల్ అండ్ హీ విషస్ మీ దట్ ఈస్ హౌ యూ ఫేస్ ఇట్ అండి ఉంది వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ అండ్ హౌ టు కీప్ ఇట్ అండర్ గుడ్ కంట్రోల్ అనేది చాలా మంచి విషయం అండ్ ఆ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ వాళ్ళల్లో పెంపొందడానికి ముఖ్య కారణం డా వాళ్ళ పేరెంట్స్ అండి వాళ్ళు కేర్ తీసుకొని ఆ బాధను భరించి దాన్ని ఫేస్ చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం ద్వారా దే కెన్ డూ ఇట్ ఎస్ అంటే మీరు అన్నారు సిక్స్ ఇయర్స్ బాబు కాబట్టి అవునండి ఒక స్మైల్తో వస్తున్నాడు ఫైట్ చేస్తున్నాడు అంటే వాడికి అసలు ఆ ప్రపంచం ఏమి తెలీదు యాక్చువల్గా షుగర్ అంటే ఏంటి నేను ఇలా ఎందుకు మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాను నాకు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి అనేది వాడికి అసలు ఏమి ఆలోచించే జ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఫ్రీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు కాబట్టి అదే అతనికి రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చే అవునండి కాకపోతే మీరు అన్నట్టు ఆలోచించే పరిపక్వత లేకపోయిండొచ్చు కానీ నొప్పి భరించేది అయితే తెలుస్తుంది కదా అన్నిసార్లు ఇన్సులిన్ గుచ్చుకోవాలంటే తన చెయ్యి ఇంత ఉంటుంది తన తొడు ఇంత ఉంటుంది ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ దట్ మీన్స్ టు సే అంటే వాళ్ళ పేరెంట్సే ఇస్తుండిండొచ్చు ఇన్సులిన్ అయినప్పటికీ అది భరిస్తున్నాడు కదా దట్స్ ద గుడ్ థింగ్ ఓకే అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఈ సమస్య రావడానికి జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఉంటాయండి అవునండి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ అంటే ముందు తరాల వాళ్ళకి కానీ
మీరు అన్నట్టు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని అంటే ముందుగానే యాంటిసిపేట్ చేయడం అంటే మా పేరెంట్స్కి ఉంది ఓకే నాకుంది సో ముందుగానే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెట్టడము లేదంటే బాగా వాళ్ళని ఫుడ్ కూడా అంటే ఇప్పుడు హెవీగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అవి తినిపించకుండా హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకు మనం పుష్ చేసినట్టు అవుతాం పదికి వచ్చేది పదహైదు పదహైదుకి వచ్చేది ఐ మీన్ పది అంటే నా ఉద్దేశం ముప్పైకి వచ్చేది నలభై నలభైకి వచ్చేది యాభై అలా పుష్ చేయగలిగితే ఇక అరవై ఐదు అరవై ఎనిమిది వయసులో వచ్చినప్పుడు దాని కాంప్లికేషన్స్ రావడానికి టైం పడుతుంది ఆ లోపల ఇట్ విల్ బి ఫైన్ సరిపోతుంది అండ్ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి ప్రస్తుతం మనం పాండమిక్ పీరియడ్లో ఉన్నాం ఈ పాండమిక్ పీరియడ్లో పాజిటివ్ అటాక్ అయినటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళు తీసుకునే ట్రీట్మెంట్ విధానంలో షుగర్ అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఉంది చాలా మంది కూడా షుగర్ బారిన పడుతున్నారు మరి వీరి పరిస్థితి ఏంటి షుగర్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ చెప్తారు షుగర్ అండ్ కోవిడ్ ఈ రెండింటి గురించి మాట్లాడితే ముఖ్యంగా ఎవరికైతే షుగర్ ఆల్రెడీ ఉన్నవారు గురించి మాట్లాడితే ఎవరికైతే ఆల్రెడీ షుగర్ ఉండి కంట్రోల్లో లేకుండా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి బాగా తక్కువగా ఉంటుందండి అలా రోగ నిరోధక శక్తి బాగా తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకు ఈ వైరస్ యొక్క దుష్ఫలితాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అంటే అన్కంట్రోలబుల్గా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ పాయింట్ డయాబెటిక్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఈ కోవిడ్ పాండమిక్లో దయచేసి మీ షుగర్స్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఒక్కసారి షుగర్స్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి అంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయినా నాన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయినా ఒకటే కోవిడ్కి కంట్రోల్లో లేని వారికి మోర్ కాంప్లికేషన్స్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు జరిగేటువంటి ట్రీట్మెంట్ అవునండి కొద్ది కొద్ది సందర్భాల్లో సివియర్ కేసెస్లో స్టిరాయిడ్స్ ఇవ్వాలి తప్పదు ఆ పరిస్థితికి ఇవ్వాలి దానివల్ల షుగర్స్ పెరుగుతాయంటే అవునండి పెరుగుతాయి దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి తప్పదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ సో వాటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి కోవిడ్ అయిపోయిన తర్వాత రికవర్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అయిపోయింది అంతా అని చెప్పి రిలాక్స్ అవ్వకుండా ఫ్రీక్వెంట్గా షుగర్ పేషెంట్స్ షుగర్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడం వాటిని ఏ రకంగా ఎక్కువ అవుతున్నాయో చూసుకుంటూ ఉండడం రెగ్యులర్లీ దానికి సంబంధించిన వాటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ జరిగి తీసుకోవడం జరిగితే విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ దే విల్ బి బ్యాక్ టు నార్మల్సీ అండి అంటే ఈ ప్రొలాంగ్ కూడా అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ కూడా దీన్ని ఫేస్ చేయాలి షుగర్ ని అవునండి ట్రీట్మెంట్ లో వచ్చినటువంటి షుగర్ ని ఓకే దాన్ని అలాగే లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఫేస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అనేది ఒక ఉంది ఓకే నేను చెప్తానండి అంటే మీరు అనేది ఏంటంటే అంత ముందుకు షుగర్ లేదు కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ లో షుగర్ వచ్చింది కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ లో షుగర్ వచ్చేది చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి స్టిరాయిడ్స్ వల్ల రావచ్చు లేదా ఇంకొక డౌట్ ఏముంది అంటే అండి కొంతమంది ఎవరైతే ఇంట్లో ఉండి స్టిరాయిడ్స్ తీసుకోకుండా ఐసోలేషన్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా రిపోర్ట్స్ సే దట్ వాళ్లకు షుగర్ అటాక్ అయింది హౌ వుడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సో దెర్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద రోల్ ప్లేడ్ బై ద వైరల్ పార్టికల్ అంటే వైరస్ దాని అంతటికి అదే ప్యాంక్రియాస్ ని ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడుతుందా అనేది సైంటిస్ట్ల ముందు ఉన్న ఒక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ దీని గురించి ఇంకా కంప్లీట్ రీసెర్చ్ జరగలేదు అండ్ సో ఫార్ కోవిడ్ ఈజ్ ఆల్సో జస్ట్ ఏంటంటే మనకు సంబంధించినంత వరకు సైంటిస్ట్లకు కూడా ఒక టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓల్డ్ యొక్క సబ్జెక్ట్ అది ఇది ఫ్యూచర్లో ఎలా అవుతుంది అన్న మీరు ప్రశ్నకు ఐఎమ్ సారీ నా దగ్గర కూడా ఆన్సర్ లేదండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యంగ్ టు సే అండ్ ఈజీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు ప్రిడిక్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ స్లోగా చూసుకుంటూ 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 తగ్గించుకోవచ్చు అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ వన్ పేషెంట్ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని ట్రీట్ అయ్యారు యంగ్ ఫెలో ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ షుగర్ హెవీగా ఉండింది ఇన్సులిన్లో ఉన్నారు within uh, 15 days he has come to me and we have seen na degare ni kadi evar degare na kani we have seen and slowly we have tried to get down his sugars insulin saapesamu tablets lo kocharu probably within another 3 4 months he might be out of it i also hope naaku teliyadu endukante this is new for us also yeah so manamu hope cheyadam tappa antaku minchi manam chesade ante emi ledhu endukante adi paristhiti dani gurinchi ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ పర్సనల్ యాక్టివిటీని బట్టి యాటిట్యూడ్ని బట్టి వాళ్ళ తీసుకునేటువంటి ఆహారాన్ని బట్టి డైట్ని బట్టి కూడా అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇది అని నిర్ధారణ చేయలేని పరిస్థితి అవునండి ఓకే సో మరి కోవిడ్ అంటే పాండమిక్ పీరియడ్లో పాజిటివ్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కి షుగర్ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారండి జనరల్గా తగ్గిన తర్వాత కూడా తగ్గిన తర్వాత ముఖ్యంగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ప్యాటర్న్ ఏంటంటే కోవిడ్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే విపరీతమైన ఏంటి బాగా తినాలి నువ్వు అని చెప్పి రాంగ్ ఫుడ్స్ ఇవ్వడం
దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ జ్యూస్ కంటే ఫ్రూట్ బెటర్ అవునండి మనం జ్యూస్ ఈజ్ జ్యూస్ ఎందుకండి జ్యూస్ ఐ డోంట్ సీ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ జ్యూస్ జ్యూస్ మనం ఫ్రూట్ తినేది ఫైబర్ కోసం అండి ఫైబర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ కోసం న్యూట్రియంట్స్ ట్యాబ్లెట్లో కూడా దొరుకుతాయి బట్ ఆ ఫైబర్ అండ్ ఫ్రూట్ని తింటేనే కదండి యాజ్ అ డాక్టర్ పక్కన పెట్టండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ఫ్రూట్ యూ షుడ్ ఈట్ ఇట్ ఇఫ్ యూ డ్రింక్ ఇట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే ఈజీవే అనమాట అది పర్పస్ ఎవరైతే తినలేరో పళ్ళు లేవో బెడ్ రీడన్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అగ్రీడ్ అండి తప్పదు బట్ వెన్ ఏ హెల్తీ అడల్ట్ కెన్ ఈట్ ఇట్ డైట్లో వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్త ఎస్ డెఫినెట్లీ సి కార్బోహైడ్రేట్ అనేది తగ్గించాలండి అంటే సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేటువంటి పదార్థాలు లైక్ రైస్ వాళ్ళే కాదు అందరూ అందరూ కూడా మన ఫుడ్లో మేజర్ పోర్షన్ షుడ్ బి ఫైబర్ అండి అంటే ఈ వెజిటబుల్స్ ద్వారా మనకు దొరికేటువంటిది విచ్ ఈ విచ్ షుడ్ బి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ మీల్ అనదర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షుడ్ బి ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటే నాన్ వెజ్ తీసుకునే వాళ్ళకి చికెన్ కానివ్వండి బాయిల్డ్ ఎగ్స్ కానివ్వండి వెజ్ వాళ్ళకి దాల్ కానివ్వండి దీస్ కంప్రైజెస్ అవర్ ప్రోటీన్ అనదర్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కార్బోహైడ్రేట్ పెట్టాలి అంటే చపాతి కానివ్వండి రైస్ కానివ్వండి ఇలాంటి సో సింపుల్గా ఒక ప్లేట్ని మనం త్రీ డే డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దిస్ వుడ్ బి అన్ ఐడియల్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ అండి సో ఈ విధంగా డైట్ ఫాలో అయితే కంపల్స్ ఖచ్చితంగా మనము ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అది మన చేతుల్లోనే ఉంది ఎస్ ఓకే సో అంత బాగా చెప్తున్నారు మరి షుగర్ అనేది అటాక్ కాకుండా ఉండాలంటే నివారణ చర్య ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అంటే డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్లీ అది ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సి ఫస్ట్ నుంచి కూడా అండి అంటే ఒక సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి అనుకుంటే కూడా ముందు ముందు ఎలాగో మనం చలిక చలాకీగా ఉండడం కానీ ఆడడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి ఎప్పుడైతే మనం ఉద్యోగం చేయడం మొదలు పెడతామో లేదంటే ఎప్పుడైతే మనము ఆ ఫేజ్లోకి వస్తామో మన సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ బాగా ఎక్కువైపోతుంది అంటే కూర్చున్న చోటే పనిచేయడము లేదా అసలు పని చేయకపోవడము లేదా ఆహారపు అలవాట్లు ఇవన్నీ కూడా మార్చుకోగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతమంది అండి మనలో వాకింగ్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది జాగింగ్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్్ ముసలి వాళ్ళకున్నంత అవగాహన యంగ్ పీపుల్కి లేదండి మీరు స్టేడియంకి వెళ్ళి చూడండి ఓల్డ్ పీపుల్ ఎక్కువ కనిపిస్తారు యంగ్ పీపుల్ కనిపిరు యా ఫ్యూ పీపుల్ స్పోర్ట్ పీపుల్ ఉంటారు అలానే కాదు బట్ హెల్త్ కోసం చేసేవాళ్ళు తక్కువ సో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయితే ఏంటి హెల్తీ ఫుడ్ కానివ్వండి హెల్తీ హ్యాబిట్స్ కానివ్వండి సోషల్ హ్యాబిట్స్ కానివ్వండి అండ్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే వాకింగ్ చేయడం ఇలాంటివి చేయడం ద్వారా డెఫినెట్లీ దేల్ బీ ఫిట్ యా అంటే డైట్ విషయం కూడా తగ్గు జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు జనరల్గా బయట ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు వీటి వల్ల కూడా త్వరగా అవునండి చిన్న వయసులోనే షుగర్ బార్ అవునండి ఆ అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి వీటిని కూడా అవాయిడ్ చేసే డెఫినెట్లీ పరిస్థితి రావాలి మరి ఈ జనరేషన్ ఎప్పుడు ఒకసారి తింటే పర్లేదండి అంటే సి ఐఎమ్ ఆల్సో యంగ్ అడల్ట్ సో ఎప్పుడు ఒకసారి పిల్లలు తినడం అనేది ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్ బట్ దాన్ని స్టేపుల్ ఫుడ్ గా తీసుకోవడం అనేది తప్పు కేవలం డయాబెటీస్ అనే కాదండి చాలా అటువంటి రుగ్మతాల నుంచి మనం తినే యొక్క ఫుడ్ పై మనం జాగ్రత్త పడి మనం చేసే యొక్క ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పైన మనం అవగాహన పెంచుకొని చేయగలిగితే షుగర్ ఒకటే కాదండి చాలా వాటి నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు డయాబెటిక్ వల్ల కళ్ళు ఇబ్బంది పడడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్ అండి దాన్ని డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాము దాంట్లో నాలుగు స్టేజ్లు ఉన్నాయి అండ్ యా సేమ్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ దానికి పేర్లు ఉన్నాయి ఎన్పీడిఆర్ అలా ఇలా ఉన్నాయి లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు మోర్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ సో దీనికి రాకుండా ఏం చేయాలంటే షుగర్ని కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం ద్వారా మాత్రమే యూ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ అండి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ కాంప్లికేషన్ అంటే ఎంతోమందికి చూపు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు డయాబెటీస్ వల్ల అవగాహన లేకపోవడం వల్ల జరుగుతూ ఉంది ఫ్రీక్వెంట్గా ప్రతి ఆరు నెలల నుంచి తొమ్మిది నెలలకు ఒకసారి షుగర్ పేషెంట్స్ తమ యొక్క రెటీనాని చెక్ చేసుకోగలిగితే ఫండోస్కోపీ అంటారు అలా చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ దేల్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ కంపల్సరీ ఐ చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అట్లీస్ట్ కనీస పక్షంలో నార్మల్గా ఉన్నప్పుడన్నా ఇయర్లీ వన్స్ చేయగలిగితే ఇట్స్ అ వెరీ సేఫ్ సేఫర్ ప్రాక్టీస్ అండి
అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హెల్తీయెస్ట్ వే ఆఫ్ ట్రీటింగ్ అన్నట్టు నా పర్సనల్ అభిప్రాయం ఎందుకు అంటే మన బాడీలో కానీ పీపుల్ అంటే ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే ఇన్సులిన్ మీద ఉన్నారు అంటే ఇది ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అవునండి ఇంకా దాని తర్వాత వెనక్కి వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఏ ఉండదు అన్న ఆలోచన అవునండి అవునండి దీనికి ఎలా అంటే ముందు నుంచి కూడా వచ్చిన ఆలోచన విధానం అండి దీనికి ఒక దీని దీనికి రీజన్ ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తామంటే బాడీలో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఇస్తామండి అది టైప్ వన్ పక్కన పెట్టేసేయండి దానికి వీ హ్యావ్ టు గివ్ టైప్ టూలో కూడా బాడీలో ఉన్న ఇన్సులిన్ రిజర్వ్ సీపెప్టైడ్ అని అసే చేస్తామండి సీ సీపెప్టైడ్ సెల్ అస్సే బాడీలో ఇన్సులిన్ బాగా తగ్గిపోయిన వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ అన్ని ట్యాబ్లెట్సే ఇవ్వడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదండి ఇన్సులిన్ కూడా ఇవ్వాల్సి పడుతుంది అండ్ ట్యాబ్లెట్లతో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు బట్ ఇన్సులిన్తో అలా ఉండదండి ఇన్సులిన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు ట్రీట్ చాలా మంది దాన్ని ఫోబియాలా పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ముందు నుంచి కూడా అలా ఆలోచించడం వల్ల అలా ఉంది కానీ బట్ ఇన్సులిన్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు ట్రీట్ మీకు సింపుల్ ఒక లాస్ట్ ఒక లైన్ చెప్తానండి బాగా ఆకలిగా ఉన్నవాడికి మీరు బియ్యం ఇచ్చారనుకోండి వాడు ఏం చేయాలి బియ్యం తీయడం వాడు వండుకోవాలి దానికి కూరగాయలు తెచ్చుకోవాలి కలుపుకోవాలి తినాలి ఇది ఫస్ట్ సినారియో బాగా ఆకలి ఆకలిగా ఉన్నవాడికి ఒక పుట్లం బిర్యానీ ఇచ్చాడు అనుకోండి వాడు ఏం చేస్తాడు టకటకా తింటాడు చేయి కడుగుతాడు వెళ్ళిపోతాడు సో ఇన్సులిన్ ఈజ్ ఇన్ దట్ వే అంటే చేయాల్సిన పనిని అక్కడ అది చేయాల్సిన పనిని అది ఇవ్వడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తుంది సో దేర్ ఆర్ నో బైపాస్ రూట్స్ దేర్ ఆర్ నో యాక్టివేషన్స్ దే ఆర్ నో సెన్సిటైజేషన్స్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అదే మీరు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మంచి వేసి అగైన్ ఇట్ గోస్ విత్ ద జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ అండ్ ద పేషెంట్ ఎందుకు చెప్పానంటే అమాట ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకంటే ఆ ఫోబియా పోవాలండి ఖచ్చితంగా ఇన్సులిన్ అంటే మీరు చెప్పిన తరువాత కూడా మేము కూడా ఏమనుకుంటున్నాం ఇది ఒక ఒక అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇన్సులిన్ వాడతారు కాబట్టి పేషెంట్ తను ఏం ఆలోచిస్తారు ఓకే నా హెల్త్ సిచ్యువేషన్ ఇంకా చాలా ఎక్కువగా అంటే చాలా డేంజర్ సిచ్యువేషన్ లో ఉందేమో అన్న ఫీలింగ్ సైకలాజికల్ గా ఉండిపోతుంది సో బట్ ఇన్సులిన్ అనేది ఒక సింపుల్ మెడిసిన్ అనేది అంత అవగాహన అయితే లేదండి అవునండి అవునండి బహుశా చేంజ్ అవుతుందండి ఆ మైండ్ పర్సెప్షన్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఫర్ ద గుడ్ ఫర్ ద గుడ్ డెఫినెట్లీ అండ్ పీపుల్ హూ టేక్ ఇంతముందు లాగా లేదండి టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది ఇంతముందు లాగా బాటిల్లోంచి తీయాలి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అంత పెన్స్ వచ్చేసాయి అగ్రీట్ కొంచెం కాస్ట్ అటు ఇటు ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వేసుకోవడం పీపుల్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ స్లోలీ అర్థమవుతున్నాయి వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ యొక్క లాభాలు అర్థమవుతున్నాయి సో ఇన్ అవే బెటర్ వే టు ట్రీట్ డయాబెటీస్ అండి అవసరం ఉన్న చోట ఒక మాట ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఒక ఆలోచన ఒక అపోహ ఏంటంటే మెట్రో సిటీస్ పీపుల్కే ఎక్కువ డయాబెటిక్ అటాక్ అవుతుంది రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న పీపుల్కి తక్కువగా ఉంటుంది అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా మంచి ఎక్సర్సైజ్ బాడీ వాళ్ళకి అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాదు అనేది మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో రూరల్ పీపుల్ని మీరు చూసారా అవునండి వస్తారు ఇప్పుడు ఐసీ పేషెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద రూరల్ ఏరియాస్ పల్లెటూరు నుంచి వస్తారు యమినూర్ తాలూకు నుంచి వస్తారు లేదంటే నంద్యాల సైడ్ నుంచి వస్తారు లేదంటే ఇంకో చోటు నుంచి వస్తారు షుగర్ అనేది ఉందండి మీరు అన్నట్టు ఆ పాయింట్ వ్యాలిడ్ ఏంటి అంటే యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది బాగా పనిచేస్తారు అన్నది కరెక్టే కానీ ఎంతమంది అండి విలేజ్లో చెక్ చేసుకుంటారు అవగాహన ఎంతమందికి ఉంది మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్టే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఏంటి ఆ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఫుడ్ కూడా మంచి అంటే హెల్తీగా తీసుకుంటారు జొన్న రెట్టలు తింటారు రాగి సంకటి తింటారు అలా దాంతో కంట్రోల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు లేదని లేదు అది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు అనేది పాయింటే బట్ అది కాకుండా కొంతమంది ఉంటారు ఎవరైతే టెస్ట్ చేయించుకోరో ఎవరైతే ఫెసిలిటీస్ లేక ముందుకు వెళ్ళరో అలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సో అవగాహన కూడా ఉండాలి మీరు అన్నట్టు అది ఉండి ఇది ఉంటే డెఫినెట్లీ మెట్రోపాలిటన్ విల్ బి ఆన్ ద టాప్ అంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కూడా వచ్చే అవకాశం ఇప్పుడు సిక్స్టీ సెవెంటీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా వచ్చే ఖచ్చితంగా అటాక్ అదే అండి సింపుల్ లాజిక్ మీరు అన్నట్టు నేను చెప్పాను కదా ప్యాంక్రియాస్ లోపల రిజర్వ్ ఉంటుంది అని అది అయిపోతున్నప్పుడు లేదా అది సరిగ్గా పని చేయకపోయినప్పుడు అంటే యాబ్సెన్స్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఈ రెండింటి సందర్భంలో కూడా షుగర్ వచ్చేస్తుంది పీపుల్ కూడా ఇన్సులిన్ అంటేనే ఇంకా భయపడిపోతారు అనమాట అందరికీ ఇన్సులిన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి ఆ సిచ్యువేషన్ ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళకి మీరు ఎలా అవేర్నెస్ ఇస్తారు అంటున్నాను ఏం లేదండి జస్ట్ యూ హ్యావ
పర్పస్ ఉన్నటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఫాలో అవుతుంటే నిజంగా షుగర్ బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు వన్స్ షుగర్ బారిన పడిన తర్వాత దాన్ని నియంత్రించుకోవడానికి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డాక్టర్ని ఫాలో అవుతుండాలి అలాగే అవేర్నెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటే తెచ్చుకుంటేనే దాని గురించి మనకు మంచి అవగాహన ఉన్నప్పుడే మనం దాంతో ఫైట్ చేయడానికి చాలా ఈజీ మన వే ఉంటుంది సో చాలా చక్కగా చెప్పారు డాక్టర్ సేతురామ్ గారు ఎనీహౌ మరి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి మరి పాండమిక్ పీరియడ్లో పాజిటివ్ అటాక్ అయినటువంటి పేషెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి అలాగే షుగర్ రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చాలా విపులంగా మీరు తెలియజేసినందుకు మీకు మన తెలుగు టీవీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం నమస్తే నమస్తే అండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ